Today we are going to study of clinical anatomy of shoulder joint. First is dislocation. The shoulder joint is more prone to dislocation than any other joint. Shoulder joint जो होता है उसके dislocation के chance बहुत ज़्यादा होते हैं any other joint से. और shoulder joint mainly क्यों होता है? This is due to laxity of the capsule. Capsule की lax laxity laxity का मतलब तो कमी कमी की वजह से इसके जो डिसलोकेशन के होते चांसेस वो बढ़ जाता है डिसलोकेशन यूजुअली अकर वेन द आर्म इज अपडेक्टेड जब आर्म को अपन अपडेक्ट करवाते हैं तब इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं इन दिस पोजीशन द हेड ऑफ द ह्यूमरस प्लेसेस अगेंस्ट द लोअर अनसपोर्टेड पार्ट ऑफ द कैप्सूल लिगामेंट दस ऑलमोस्ट ऑलवेज द डिसलोकेशन इज प्राइमरी सब लेडो शोल्डर डिसलोकेशन इसके अंदर अपन देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो ये जो नॉर्मल पार्ट दिख रहा है आपको दिस इज़ नॉर्मल है ना अगर शोल्डर जॉइंट भी दो टाइप्स के होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है ना एंटीरियर डिसलोकेशन अगर ह्यूमरस का कोई पीछे से प्रेस करता है और ह्यूमरस हेड ऑफ जो ह्यूमरस होता है वो फ्रंट साइड बॉडी के फ्रंट साइड में चला जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एंटीरियर डिसलोकेशन जो आप डायग्राम में देख सकते हैं है ना एंड अगर उसका क्लिनोइड कैविटी से पीछे की तरफ जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिसलोकेशन नॉर्मल ये अपन देख रहे हैं दिस इज नॉर्मल डायग्राम और ये एंटीरियर डिसलोकेशन क्योंकि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये ग्लिनोइड कैविटी से आगे की साइड आ चुका है है ना सी द डायग्राम नेक्स्ट फ्रोजन शोल्डर दिस इज कॉमन ऑक्यूरेंस पैथोलॉजिकली द टू लेयर्स ऑफ द साइनोविल मेम्ब्रेन बिकम एडिडेंट टू ईच अदर क्लिनिकली द पेशेंट यूजुअली फोर्टी टू सिक्सटी ईयर ऑफ ईच कॉम्प्लेन्स ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज पेन इन द शोल्डर स्टीपनेस इन द जॉइंट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑल मूवमेंट्स पार्टिकुलरली एक्सटर्नल रोटेशन एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन फ्रोजन शोल्डर क्या होता है ये कॉमन डिजीज होती है ऑफ द शोल्डर जॉइंट की फोर्टी टू सिक्सटी ईयर्स के जो एज के जो पीपल्स होते हैं या वुमेंस वगैरह जो भी बोल सकते हैं अपन उनको होता है इसमें क्या क्या हो सकता है कि जो इनको मतलब पेन जो होता है वो बढ़ने लगता है इंक्रीज़ होने लगता है शोल्डर जॉइंट के अंदर और क्या होता है स्टीपनेस आ जाती है जॉइंट्स के अंदर और जो मूवमेंट होते हैं वो मूवमेंट रुकने लग जाते हैं जैसे एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो पाता है एबडक्शन नहीं हो पाता है मीडियल रोटेशन नहीं होता है जैसे मूवमेंट करेंगे तो पेन पेन होगा इसलिए ये जो मूवमेंट होते हैं ये सब क्या होते हैं ऑलमोस्ट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं ठीक है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे दैट इज़ फ्रोजन शोल्डर एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्लिनो मिरल जॉइंट इज रिड्यूज द पेशेंट सो अल्टर्ड स्केपुलर ह्यूमरल रिदम ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ स्केपुलर मोशन वाइल परफॉर्मिंग ओवर हेड फ्लैक्शन एंड एप्टेक्शन हाँ तो अपन बात कर रहे थे फ्रोजन शोल्डर की तो फ्रोजन शोल्डर की जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे इसको पूरा फ्रोजन शोल्डर के बारे में तो फ्रोजन शोल्डर में एक्चुअली में होता क्या है कि जब पेन इंक्रीज होने लग जाता है शोल्डर जॉइंट के अंदर तो फिर इसकी अलग अलग स्टेज होती है है ना मसल्स के अंदर स्टीपनेस आ जाती है जिससे जॉइंट जो होते हैं वो रुक जाते हैं मतलब जॉइंट कर नहीं पाता जो पेशेंट होता है वो जॉइंट प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता है है ना सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर द सराउंडिंग मसल्स और डिशूज एट्रोपी एट्रोपी का मतलब वही होता है कि जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होते हैं वो डिक्रीज होने लग जाते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एट्रोपी डिस इज इज सेल्फ लिमिटिंग एंड द पेशेंट मे रिकवर स्पॉन्टेनियसली इन अबाउट टू ईयर्स एंड मच ईयरली बाय फिजियोथर जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो वो एक मतलब कॉमन डिजीज है और ये कंटिन्यू मतलब टू ईयर्स तक चलती है है ना और अगर इस इस बीच में अगर अपन फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना लेना चाहे तो ले सकते हैं जिससे क्या होगा कि जो मूवमेंट रुक रहे हैं वो धीरे धीरे वापस इसकी नॉर्मल स्टेज में आना स्टार्ट हो जाता है और ये मतलब आफ्टर टू ईयर 
ये धीरे धीरे सही हो जाता है ओके थैंक यू